ഫോക്കസ് ഏരിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ വിട്ടുപോയ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയുടെ ഭാഗമാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിവിധ രീതികൾ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാർട്ട്ണർ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ ഉള്ള ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാ പാർട്ട്ണേഴ്സും പരസ്പരം എഗ്രി ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ ഫേമിന് ഈ ഡ്രോയിങ്സിൻ്റെ മുകളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ട്ണേഴ്സ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിന് ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും പണം എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അവസാനം വരെയുള്ള ആ കാലാവധി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ആ പാർട്ട്നേഴ്സിൽ നിന്നും ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് നോർമലി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻ ടു റേറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു പീരിയഡ് എത്ര കാലമുണ്ട് ആ ഡ്രോയിങ്സ് എന്നാണ് പീരിയഡ് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് എ പാർട്ട്ണർ വിഡ്രോസ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓൺ ഫെബ്രുവരി ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എൻ്റെ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വിൽ ബി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു ബൈ ട്വൽവ് ഈക്വൽ ടു റുപ്പീസ് എയ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ അഥവാ ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനുള്ള ഡ്രോയിങ്സ് അയ്യായിരം രൂപ ഫേമിൽ നിന്നും വിഡ്രോ ചെയ്തു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൻ്റെ അവസാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നാണ് ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് വിഡ്രോ ചെയ്താൽ ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് രണ്ട് മാസത്തേക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അഥവാ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡ്രോയിങ്സ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ടെൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു രണ്ട് മാസത്തേക്കാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് രണ്ട് മാസമാണ് ആ ഡ്രോയിങ്സിൻ്റെ കാലാവധി ഇതൊരു നോർമൽ കേസിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷനാണ് ഇനി പ്രത്യേകം കേസുകൾ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് വെൻ എ ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ഈസ് വിഡ്രോൺ ബൈ ദ പാർട്ട്ണർ അറ്റ് ഈക്വൽ ടൈം ഇൻറ്റർവൽ സേ ഈച്ച് മന്ത് ഓർ ഈച്ച് ക്വാർട്ടർ ദ ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ആവറേജ് പീരിയഡ് ദ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ആവറേജ് പീരിയഡ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ വെദർ ദ ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഈസ് വിഡ്രോൺ ഓൺ ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് എവറി മന്ത് ഓൺ ദ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് എവറി മന്ത് ആൻഡ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് എവറി മന്ത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡ്രോയിങ്സും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലും ഒക്കെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നുള്ള വിഡ്രോവലുകളെ ഡ്രോയിങ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പക്ഷേ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ ആദ്യമേ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാ മാസവും ഒരു നിശ്ചിത ദിവസം മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നിങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് പല രീതികളുണ്ട് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് എവറി മന്ത് എല്ലാ മാസവും ആദ്യ ദിവസം ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിലെ പന്ത്രണ്ട് മാസവും വിഡ്രോവലുണ്ടാവും ആദ്യ ദിവസം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എവറി മന്ത് എല്ലാ മാസവും അവസാനത്തെ ദിവസം വിഡ്രോവലാവും ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വർഷത്തിലെ പന്ത്രണ്ട് മാസവും ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം ഓരോ മാസത്തെയും അവസാന ദിവസമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കേസാണ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് എവറി മന്ത് എല്ലാ മാസവും മദ്യത്തിൽ പതിനഞ്ചാം തീയതി വിഡ്രോ ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആവറേജ് പീരിയഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്
എല്ലാ മാസവും ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഡ്രോയിങ്സ് എങ്കിൽ ആവറേജ് പീരീഡ് എടുക്കേണ്ടത് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മന്ത്സ് ആണ് എങ്ങനെ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മന്ത്സ് കിട്ടിയത് ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ പീരീഡ് ഇൻ മന്ത്സ് പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മന്ത്സ് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് പതിമൂന്ന് ബൈ രണ്ട് ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് മാസം ഓക്കെ ദൻ ഓൺ ദ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് എവറി മന്ത് ആണെങ്കിൽ ആവറേജ് പീരീഡ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മന്ത്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ പീരീഡ് ഇൻ മന്ത്സ് മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പന്ത്രണ്ട് മാസം അതിൽ നിന്ന് ഒരു മാസം കുറച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ടാണ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മന്ത്സ് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ ടു ഓക്കെ ദൻ ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് എവറി മന്ത് ആണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ബൈ രണ്ട് അഥവാ ആറ് മാസമാണ് ആവറേജ് പീരീഡ് അപ്പോൾ എല്ലാ മാസവും ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ ആവറേജ് പീരീഡ് കൂടി പരിഗണിക്കണം അതെല്ലാ മാസവും ആദ്യ ദിവസമാണ് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നാം തീയതിയാണ് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആവറേജ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മന്ത്സ് ആണ് എല്ലാ മാസവും അവസാന ദിവസമാണ് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആവറേജ് പീരീഡ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മന്ത്സ് ആണ് എല്ലാ മാസവും പതിനഞ്ചാം തീയതിയാണ് അഥവാ മിഡിലാണ് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആവറേജ് പീരീഡ് സിക്സ് മന്ത്സ് ആണ് അപ്പം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പരിചയപ്പെട്ടതിനെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം അഭിലാഷ് വിഡ്രോ റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ഫ്രം ദ ഫേം ഫോർ ഹിസ് പേഴ്സണൽ യൂസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ എൻഡിങ് മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ അഭിലാഷ് എല്ലാ മാസവും പതിനായിരം രൂപ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നു ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് പേഴ്സണൽ യൂസിനാണ് അഥവാ ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ആ ഫേമിൻ്റെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ എട്ട് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈടാക്കാനുള്ള അനുവാദമുണ്ട് ഫേമിന് കാൽക്കുലേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് അതിൻ്റെ മൂന്ന് സിറ്റുവേഷനും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയി നോക്കുകയാണ് വുഡ് ബി ആസ് ഫോളോസ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പം എൻ്റെ എമൗണ്ട് ഈസ് വിഡ്രോൺ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഈച്ച് മന്ത് എല്ലാ മാസവും ആദ്യമാണ് ഈ പതിനായിരം രൂപ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ടോട്ടൽ ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻ ടു റേറ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു ആവറേജ് പീരീഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഈക്വൽ ടു ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം എങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം പതിനായിരം ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് എല്ലാ മാസവും എടുക്കുന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് എക്സാമിനേഷനിൽ കുട്ടികൾ വരുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഈ പതിനായിരം എഴുതി വെക്കും അപ്പോൾ ആൻസർ തെറ്റായി പോവും നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന കേസിൽ ടോട്ടൽ ഡ്രോയിങ്സ് എടുക്കണം പതിനായിരം ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് അഥവാ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഇൻറ്റു എട്ട് ബൈ നൂറ് പെർസെൻറ്റേജ് എട്ട് എട്ട് ശതമാനമാണ് ഓക്കെ ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് എല്ലാ മാസവും ആദ്യം ആണ് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആവറേജ് പീരീഡ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മന്ത്സ് ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഈക്വൽ ടു അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് അഭിലാഷിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ദെൻ ബി വെൻ ദ എമൗണ്ട് ഈസ് വിഡ്രോൺ അറ്റ് ദ മിഡിൽ ഓഫ് ഈച്ച് മന്ത് എല്ലാ മാസവും മധ്യത്തിലാണ് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആവറേജ് പീരീഡ് എത്രയാണ് ആറ് മാസമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഈക്വൽ ടു ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഇൻറ്റു എട്ട് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു ആറ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഈക്വൽ ടു നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ എങ്ങനെ ആറ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ആവറേജ് പീരീഡ് എടുക്കേണ്ടത് ആറ് മാസമാണ് ഓക്കെ ദെൻ സി വെൻ ദ എമൗണ്ട് ഈസ് വിഡ്രോൺ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഈച്ച് മന്ത് ഈ പതിനായിരം രൂപ അഭിലാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ മാസവും മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതിയോ മുപ്പതാം തീയതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ മാസത്തെ അവസാനത്തെ ദിവസമാണെന്ന് അസ്യം ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മന്ത്സ് ആണ് ആവറേജ് പീരീഡായി എടുക്കേണ്ടത് സോ നമുക്ക് പറയാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഈക്വൽ ടു ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഇൻറ്റു എട്ട് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഈക്വൽ ടു നാലായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ ദൻ ഇതിലെ മറ്റൊരു കേസാണ് ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് വിഡ്രോൺ ക്വാർട്ടർലി ക്വാർട്ടർല
if the drawings is made in the beginning of each quarter ella quarter indeyum oro 3 maasath indeyum aadhi divasana ee drawings adava ee withdrawal nadathunnadengil nammal average period edukkendathu 7.5 months aanu engane 7.5 months nammada period nu parnal 3 maasathil orikkalana appo 12 oru varshathe 12 maasam plus 3 divided by 2 അഥവാ പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് ഈക്വൽ ടു ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മാസമാണ് ആവറേജ് പീരീഡായി എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പന്ത്രണ്ട് പോ പ്ലസ് മൂന്ന് ബൈ രണ്ടൊന്നും എക്സാമിനേഷൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല നമുക്ക് ഈ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മന്ത്സ് എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇതിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കേസിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എട്ട് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഈക്വൽ ടു മൂവായിരം രൂപ എങ്ങനെ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടിയത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ഡ്രോയിങ്സ് ആണല്ലോ ഇവിടെ ഓരോ ക്വാർട്ടറിലും എടുക്കുന്നത് പതിനയ്യായിരം രൂപയാണ് ഡ്രോയിങ്സ് അപ്പോൾ ഒരു വർഷം നാല് ക്വാർട്ടർ ഉണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിലൊരിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് മാസം പൂർത്തിയാകുമ്പോഴേക്കും മൂന്ന് മാസത്തിലൊരിക്കലാണ് ഈ പതിനയ്യായിരം രൂപ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിൽ നാല് ഇൻറ്റു പതിനയ്യായിരം അറുപതിനായിരം രൂപ ടോട്ടൽ ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ടാവും ഇൻറ്റു റേറ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ആവറേജ് പീരീഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാണ് ആവറേജ് പീരീഡ് ദൻ ഈ ഡ്രോയിങ്സ് എടുക്കുന്നത് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ഈച്ച് ക്വാർട്ടർ ആണെങ്കിൽ ആവറേജ് പീരീഡ് സിക്സ് മന്ത്സ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എട്ട് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു ആറ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഈക്വൽ ടു രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ ദെൻ ഇഫ് ദ ഡ്രോയിങ്സ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഇൻ ദ എൻഡ് ഓഫ് ഈച്ച് ക്വാർട്ടർ എല്ലാ ക്വാർട്ടറിൻ്റെയും ഓരോ മൂന്ന് മാസത്തിൻ്റെയും അവസാന ദിവസമാണ് ഈ ഡ്രോയിങ്സ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ആവറേജ് പീരീഡ് എടുക്കേണ്ടത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മന്ത്സ് ആണ് എങ്ങനെ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മന്ത്സ് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് അഥവാ ഒമ്പത് ബൈ രണ്ട് ഈക്വൽ ടു നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മാസം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എത്രയായിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എട്ട് ബൈ നൂറ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇൻറ്റു നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ആവറേജ് പീരീഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് എടുക്കണം ഈക്വൽ ടു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഓരോ കേസിലും ആവറേജ് പീരീഡ് ഏതാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ മാസവും വിഡ്രോവൽ ആണെങ്കിൽ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഈച്ച് മന്ത് ആണെങ്കിൽ ആവറേജ് പീരീഡ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മന്ത്സ് ആണ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഈച്ച് മന്ത് ആണെങ്കിൽ ആവറേജ് പീരീഡ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മന്ത്സ് ആണ് അറ്റ് ദ മിഡിൽ ഓഫ് ഈച്ച് മന്ത് ആണെങ്കിൽ ആവറേജ് പീരീഡ് സിക്സ് മന്ത്സ് ആണ് ഇനി ക്വാർട്ടറിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ക്വാർട്ടറിൻ്റെയും അഥവാ എല്ലാ മൂന്ന് മാസത്തിൻ്റെയും ആദ്യ ദിവസമാണെങ്കിൽ ആവറേജ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാണ് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മാസമാണ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഈച്ച് ക്വാർട്ടർ ആണെങ്കിൽ ആവറേജ് പീരീഡ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മന്ത്സ് ആണ് അറ്റ് ദ മിഡിൽ ഓഫ് ഈച്ച് ക്വാർട്ടർ ആണെങ്കിൽ ആവറേജ് പീരീഡ് സിക്സ് മന്ത്സ് ആണ് ഇക്കാര്യമാണ് ഇതിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതുള്ളൂ അതുപോലെ ഡ്രോയിങ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ടോട്ടൽ ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻറ്റു റേറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ആവറേജ് പീരീഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ആണ് ദെൻ മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി കൂടി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ദെൻ ഡിഫറെൻറ്റ് എമൗണ്ട് വിഡ്രോൺ അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻറ്റർവെൽസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കേസിൽ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് ഒരു നിശ്ചിത ഡേയിൽ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന രീതിയായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കേസിൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാം അവർക്ക് തോന്നിയ സമയത്ത് തോന്നിയ എമൗണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് മെത്തേഡിലാണ് അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം മോഹൻ എ പാർട്ട്ണർ വിഡ്രോസ് ദ ഫോളോയിങ് എമൗണ്ട്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ഇൻട
ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് വിഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ആഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ പതിനൊന്ന് മാസം അതിന് കാലാവധിയുണ്ട് ആ ഡ്രോയിങ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എൻഡ് വരെ പതിനൊന്ന് മാസമുണ്ട് ആ പതിനൊന്ന് നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്നു പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിൽ ദെൻ ഈ പതിനൊന്നും ഈ രണ്ടായിരം തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപ അങ്ങനെ ഓരോ ഡ്രോയിങ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോഡക്റ്റ് കാണുന്നു ദൻ മെയ് ഒന്നിന് അയ്യായിരം രൂപ വിഡ്രോ ചെയ്തു അതിൻ്റെ പീരീഡ് ഉള്ളത് എട്ട് മാസമാണ് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ദെൻ ജൂൺ മുപ്പതിന് രണ്ടായിരം രൂപ വിഡ്രോ ചെയ്തു ആറ് മാസമാണ് പീരീഡ് ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ ദെൻ ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് ആറായിരം രൂപ വിഡ്രോ ചെയ്തു പീരീഡ് രണ്ട് മാസം പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ ദെൻ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് രണ്ടായിരം രൂപ വിഡ്രോ ചെയ്തു അതിൻ്റെ പീരീഡ് സീറോ ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എൻ്റെ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നാണ് ആ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിനാണ് അത്രയും എമൗണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് സീറോ ആണ് എമൗണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു പൂജ്യം ഈക്വൽ ടു പൂജ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ ഒന്ന് ടോട്ടൽ ചെയ്യണം ടോട്ടൽ ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ഈക്വൽ ടു എൺപത്തി ആറായിരം രൂപ പ്രോഡക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ എടുക്കുക ഇൻറ്റു റേറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് റേറ്റ് പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഒരു മാസത്തേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാം അപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത എമൗണ്ട് വ്യത്യസ്ത സമയത്ത് പാർട്ട്ണർ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ടോട്ടൽ ഓഫ് ഡ്രോയിങ്സ് അല്ല ടോട്ടൽ ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ഇൻറ്റു റേറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ മന്ത് അല്ലേ വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ എത്രയായിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എയ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ബൈ നൂറ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് പതിനഞ്ച് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഈക്വൽ ടു ആയിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപ ഓക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച മെത്തേഡ്സ് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക എക്സാമിന് നന്നായി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെയും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് കാൽക്കുലേഷൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു ബൈ